الحمد لله المغفر المعيد الغني الحميد ذي العرش الواسع والعقاب الشديد فمن خلاه فهو السبيل السعيد ومن اوله فهو الطريق البعيد ومن ارشده الى سبل النجاه ووفقه وهو الرشيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العرش المجيد والبطش الشديد فعال لما يريد واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه الطيبات الطاهرات امهات المؤمنين كما صليت وبارك وسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الناس اوصيكم عباد الله بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم പ്രിയ നരന്ദ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും അവന്റെ വിധി വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തക്കോയുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നെയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ച രക്ഷിതാവായ പ്രഭു സുബാനോ താഴ നമ്മെ ഏവരെയും മുത്തത്തിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹ് നമുക്ക് മാപ്പ് തരികയും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ശിക്ഷയെയും വിചാരണയെയും ഓർത്തുകൊണ്ടും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിലെ ഭക്തർക്ക് അള്ളാഹു ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ എല്ലാ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും അള്ളാഹു മഹ്ഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുവാനും ആ ആനന്ദത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂറാൽ മിനൂണിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കുത്തുപകളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു വന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുമായ വിഷയങ്ങളാണ് തുടർന്നും പ്രസ്തുത 
സൂറത്തിന്റെ ആയത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വളരെ സവിശേഷമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുള്ള പടപ്പുകളാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെല്ലാം നിശിതമായ വിചാരണയ്ക്ക് അള്ളാഹു വിധേയമാകും ആ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കഴിവുകളെയും യോഗ്യതകളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ക്രമീകരിക്കാനും ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാനും ആ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും ആണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുറാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വല തഫുമാലൈസലക്കബിയിൽ ഇന്ന സമാവൽ ബസറവൽ ഫുവാദ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഓരോ വ്യക്തിയെയുമാണ് ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയുമാണ് അള്ളാഹുവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നീ പിന്തുടരുവാൻ പാടില്ല പിന്നാലെ പോകുവാൻ പാടില്ല മാ ലൈസലക്ക ബിഹി അഴി നിനക്കറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിനെ പിന്തുടരുന്നത് ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുമാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എൽമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് ഒന്നാമതായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇൽമായിരിക്കണം കർമ്മങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഇൽമായിരിക്കണം അറിവായിരിക്കണം നിലപാടുകളുടെ അടിത്തറ അറിവായിരിക്കണം അറിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന അനുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിലപാടുകൾ നമ്മെ അബദ്ധങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങളിൽ വീണു പോകാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ അപ്പാവ് നൽകിയ അറിവിന്റെ മുഴുവൻ സ്രോതസ്സുകളെയും ശരിയായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം ഇന്ന സമാവൽ വസ്ത്രവൽ കുല്ലുകുലായിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്റെ സമ കേൾവി കാഴ്ച ചിന്താശേഷി കുല്ലു ഉലായിക്കാനാണ് മസൂല ഇവയെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താണ് കാണേണ്ടത് കാതുകൊണ്ട് എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് അവന്റെ മനോമസ്തിഷ്കങ്ങളിലെ വിചാര വികാരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈമാന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആദർശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നിലപാടുണ്ടാകും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കഴിവുകളെല്ലാം വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ സൂക്തത്തിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേറെയും ഒരുപാട് തലങ്ങൾ ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് സമയനെ പറ്റിയാണ് കേൾവിയെ പറ്റിയാണ് കാതിനെ പറ്റി പിന്നെയാണ് കാഴ്ചയെ പറ്റി പറയുന്നത് തുടർന്നാണ് അഭിത ഫുഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന മനോമസ്തിഷ്കങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അറബി ഭാഷയിലെ ഈ ഫുഹാദ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ ക്രമം അള്ള സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മതപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കിടയിലും സൈന്റിഫിക്കായി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചവർക്കിടയിലും മതശാസ്ത്രപരമായി ആ വിഷയത്തെ അപഗ്രഥിച്ചവരുടെ ഇടയിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്ന അനുഭവ ഇന്ദ്രിയം ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സെൻസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്ന സെൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേൾവിയാണ് എന്നാണ് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ അവന്റെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഷൻ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗർഭത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി 
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന അവന്റെ അവയവം ഈ കാതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ കാത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രഥമ സന്ദർഭം മുതൽ അവന്റെ അനുഭവം നല്ലതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഒക്കെ മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഗർഭിണികൾ നല്ലത് പറയണം അവർ നല്ല സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കണം അവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ ഓതുക അത് കേൾക്കുക സംഗീതം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞായി വളരാൻ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ സൗകര്യം കിട്ടുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് മതശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാതാണ് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പൊ പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യം അവന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവയവം ഏതെങ്കിലും പരിശോധിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാതിലാണ് ശബ്ദങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കാതിലേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് അവൻ ആദ്യം നടത്തുക അപ്പൊ കരയിൽ കൂട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് കരയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെന്തോ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ അതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കാതിന് കേൾവി ശക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിനെ തുടർന്ന് അവന് സംസാര ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പോ തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുക ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കുന്നത് അവൻ കരഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തത് അവനൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വലിയ ഉച്ചത്തിൽ കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അവൻ ഇതുവരെയും ജീവിച്ച ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഉമ്മയുടെ പേച്ചനോവിന്റെ വേദന അവൻ അറിയുകയാണ് കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാണ് അവളെ പരിചരിക്കുന്നവരെ യുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സന്തോഷാരവങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീണ ഉടനെ തന്നെ അവന്റെ വലത് കയ്യിൽ കാതിൽ ബാങ്ക് കേൾപ്പിക്കണമെന്നും ഇടത് കാതിൽ ഇസ്താമത്ത് കൊടുക്കണം എന്നും അങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വാക്ക് ആദ്യം അവൻ കേൾക്കട്ടെ കതുക്കാമത്തി സ്വലാത്ത് അവൻ കേൾക്കട്ടെ ദീനിന്റെ ആദർശം അവന്റെ കാതിൽ വന്ന് അലക്കട്ടെ അവന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ഈ പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള മാഹാത്മ്യത്തിന്റെ ശബ്ദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുവേദി സല്ലാ ഉലി സ്വലമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ ഉലി സ്വലമ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനോമസ്തിഷ്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകിയ കൽപ്പന അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിയമങ്ങൾ കാതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ മനോമസ്തിഷ്കങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല വികാരങ്ങൾ അതല്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കാൻ പാടില്ല കാതിലടയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മനോമസ്തിഷ്കങ്ങൾ വിചാര വികാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാഴ്ചയുള്ള നല്ല കേൾവിയുള്ള നല്ല വികാരങ്ങളും നല്ല വിചാരങ്ങളുമുള്ള ആളുകളായി വിശ്വാസികൾ മാറണം നല്ല ചിന്തയിൽ നിന്ന് നല്ല കേൾവിയിൽ നിന്നും നല്ല കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയുന്ന എല്ലാ തെറ്റായ പ്രവണതകളിൽ നിന്നും വല്ല ദീനവും അനില്ലോൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നീട് വിശ്വാസികളുടെ ഗുണമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടുടനെ വല്ല ദീനവും അനിൽ ലഹുവിമോലി പോൽ അവർ ലഹുവുകളിൽ നിന്ന് അവർ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് തെറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവഗണിക്കുക എന്നാണ് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് 
അതിനാണ് അഴറാവ് അഴറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുക നമ്മൾ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലാതിങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണത്തെ പറ്റി കുറാൻ പറയുകയാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും ലഹുവുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഴറവു അനുഭവം അവർ അതിനെ അവഗണിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറയും കാലു ലന അഴമാരുന വലക്കുമാഴമാരും ഞങ്ങൾക്ക് ചില പണികളുണ്ട് വലക്കുമാഴമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പണികളുണ്ട് കാലു ലന അഴമാരുന വലക്കുമാഴമാരും ജാഗ്രി അവിവേകികളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നവർ പറയും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഗുണമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണത് ഒന്നാമത്തെ നമസ്കാരത്തിന്റെ മൗലികമായ തേട്ടവുമാണ് കാരണം നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമസ്കാരം ഓരെ ഇന്ന സ്വലാത്തൻഹാൻ ഇന്ന സ്വലാത്തിരി പടച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഫഷാദ് മുൻകറുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ നമസ്കാരം തടയും ഈ ഫഷാദ് മുൻകറുകളിലേക്ക് മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെറുക്കപ്പെട്ടതിലേക്കും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു ചെന്ന് ആനയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ലഘുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഘുവ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മ്ലേച്ഛമാണ് തോന്നുന്ന കാര്യമല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആരും കരുതുകയില്ല അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നിരൂപണം നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു വിധി അതിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ലഘുവുകൾ മനുഷ്യനെ വിലക്കപ്പെട്ടതിലേക്കും വെറുക്കപ്പെട്ടതിലേക്കും ഒക്കെ ആനയിക്കുന്ന ചില കവാടങ്ങൾ ആണ് തിന്മയിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള തുറവികൾ അതുകൊണ്ട് കാലും ലന അഴമാരുന വലക്കുമാഴമാരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ തിരുവേണി സല്ല ഒരു സ്ഥലമ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനത്തിന് ആളുകൾ കാതു കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല അത് ഖുർആൻ കേട്ടവരെല്ലാം അതിന്റെ മാസ്മലീകതയിൽ അതിന്റെ വശ്യതയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ അത് വായിക്കാനിരുന്നാൽ അതിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മുറിച്ചു കളയുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല അതിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല ആശയം അറിയാതെ പോലും വായിക്കപ്പെടുന്ന ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പാരായണം പോലും മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു അനിർവചനീയമായ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് ലഹരിയുണ്ട് അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിന് നൽകുന്ന കുളിർമയുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസരങ്ങളുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ ഖുറാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും വളരെ മനോഹരമായി അതിന്റെ പാരായണ നില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വായിക്കുന്നയാൾക്കും അത് കേൾക്കുന്നയാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്തി അള്ളാഹുബെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ഈ ചിന്ത അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഗ്രഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടും അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാന്റെ ഭാഷ അവർക്ക് സുപരിചിതമായ കാരണത്താൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിയോഗികൾ പ്രവാചകൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മക്ക കുറൈഷികൾ പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ട് ഖുർആാനെ പറ്റിയിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വല്ലതും കേൾക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലോ അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കാതിൽ പതിയാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ചിന്തയായി മാറാതിരിക്കാൻ അത് വികാര വിചാരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വല്ലതും നിങ്ങൾ വേറെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വരുക ഇവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സമഴ് ബസർ കാഴ്ച കേൾവി ഇത് തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോ കാണാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വർത്തമാനം മാത്രമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആരുടെ പ്രസംഗവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ കാതു കൊടുക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഒന്നിൽ മാത്രം ആണ് ഈ കാതിന് ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ 
അതേപോലെ തന്നെ പോവാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നിലേക്ക് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല കണ്ണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് പരിചിതമായ ആളുകളുടെ മുഴുവനും നാമങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അയാളെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയും ഈ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ആ വർത്തമാനത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത ഒരു വർത്തമാനവും കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുറാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് വല്ലി മറ്റ് അപശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതായത് പ്രവാചകന്റെ ഖുർആാൻ സദസ്സുകൾ പ്രവാചകന്റെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പേർഷ്യയിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന നർത്തി നർത്തകികളുടെ നൃത്ത സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും കവികളുടെ കവിയരങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ആളുകൾ ഈ നൃത്തം കണ്ടിരിക്കും കവിത കേട്ടിരിക്കും ഖുർആാൻ കേൾക്കാൻ പോകാതെ അതിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ചിന്ത രചിച്ചുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ലഹുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് കണ്ണിന് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത കാതിനൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് ഒരു അർത്ഥത്തിനുമുള്ള ഗുണം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഗുണവും കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പൊതുവെ ലഹുവിയാത്ത എന്ന് ഭാഷയിൽ പറയുക ഖുറാനും ആ അർത്ഥത്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൗലികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കാതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മനോമസ്തിഷ്കങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് സാമൂഹികമായ ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന എല്ലാ പ്രവണതകളും ലഹുദിയാസുകളാണ് കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ കുടുംബനാഥ എന്ന നിലയിൽ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അത് സഹോദര സഹോദരിമാർ എന്ന നിലയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരും എന്നൊക്കെയുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നതിനിപ്പോൾ നമ്മെ പൊതുവെ തടയുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ വളർന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ അമിത സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ആനന്ദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിംഹഭാഗവും സമയത്തിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവ് പിതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരം നിർവഹിക്കുന്ന നിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു മാതാവ് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് മറ്റുള്ളതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത് ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇതിൽ മുഴുകി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുടുംബം കൈവിട്ടു പോകും മക്കൾ കൈവിട്ടു പോകും മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ആത്മീയമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെന്താണ് ഈ ഹവകൾ ഇച്ഛകൾ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ആനന്ദങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെയായിരിക്കും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ലഹുവിയാത്ത എന്ന് പറയുക ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിപത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലഹുവിയാത്തകളെ സൂക്ഷിക്കണം അതിനെ നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തണം ആനന്ദം പാടില്ല സംഗീതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഉല്ലാസം പറ്റൊന്നും അല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതിനൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവനും ഉല്ലാസമാകാൻ പാടില്ല ജീവിതം മുഴുവനും വിനോദവും കളിയുമാകുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു തുച്ഛം കാലമാണ
സയൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടെക്നോളജിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഈ ഭൗതികമായ ഈ സുഖങ്ങൾ അവന് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അതാവാൻ പാടില്ല അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടണം നമ്മൾ മക്കൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ രക്ഷിതാവിന്റെ ആശങ്കകൾ എന്താക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് അതിനൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ ഡോക്ടറാക്കണം എഞ്ചിനീയറാക്കണം പത്ത് വലുതുമാക്കണം അതൊക്കെ ആകേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് എന്താണ് ഈ വക ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അവന് കിട്ടേണ്ടുന്ന മൗലികമായ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ അവന്റെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് അച്ചടക്കം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് ഈ വിജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളികളായി പോകുന്നത് ഇന്ന് സാർവത്രികമായി എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് സാക്ഷരരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആളുകൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈമുകൾ നമുക്കൊരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യുന്നവർ ഈ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പൊതുവായി പറയുകയല്ല ഇങ്ങനെയും ഒറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോത്താൽ പറയുകയാണ് ലഘുവുകളിൽ നിന്ന് അവർ ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരായിരിക്കും അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ലഘുവ് അൽ കലാമുദ്ദി ലാഭി ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത സംസാരം ലഘുവാണ് മനുഷ്യൻ ഒരർത്ഥത്തിനുമുള്ള പോഷണവും നൽകാത്ത ഒരർത്ഥത്തിനുള്ള വർധനവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാത്ത നാശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും മാത്രം മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ലഘുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് പോഷണം നൽകാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മറുറൂഖാമ അവർ മാന്യമായ നിലപാടായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിക്കുക അല്ലതിന ഇതാ മറുറൂ ബില്ലാതി മറുറൂഖാമ അവർ ലഘുകളുടെ അടുത്ത അടുക്കലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ പതിയാൻ പാടില്ലാത്തത് പതിയേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് തന്റെ കൺമുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തുമെന്നും കാതുകളെ അടച്ചു വയ്ക്കുമെന്നും വിചാര വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നുമൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ബുദ്ധിമാന്റെ ലക്ഷണമായി കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അൽ കയ്യസ് ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ അൽ കയ്യസ് മൻസഹു തന്റെ നഫ്സിനെ കീഴടക്കിയവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാതെ സമ്പത്ത് നേടിയെടുത്തവൻ എന്നല്ല അധികാരം കീഴടക്കിയവൻ എന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയവൻ എന്നല്ല ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും നമ്മുടെ പരാജയം ഭരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അഭിവേകിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ലോകം ഭരിക്കുന്ന വലിയ ലോക പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് ആരും പറയുകയില്ല വിവേകിയാണെന്ന് ബോധമുള്ള ആരും പറയുകയില്ല കാരണം അത്രമാത്രം വലിയ അവിവേകങ്ങളാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അധികാരവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ആണ് ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ബുദ്ധി അതല്ല അൽ കയ്യസ് ആരാണ് ബുദ്ധി മൻ ദാന നഷ്ടവും തന്റെ ഇച്ഛയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ കടിഞ്ഞാൻ ഉള്ളവനാണ് തന്റെ കൈയുടെ മേൽ കടിഞ്ഞാണുണ്ട് കണ്ണിന്റെ മേൽ കടിഞ്ഞാണുണ്ട് കാതിന്റെ മേൽ കടിഞ്ഞാണുണ്ട് ചിന്തയുടെ മേൽ കടിഞ്ഞാണുണ്ട് വികാര വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ഈ ആത്മീയമായ ശക്തി ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പ്രവാചകത്തിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർക്ക് അഴ്സുമുൽ കുമൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്തിപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് ഒരു അസ്ബുഗളായ പ്രവാചകന്മാരായി കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാർ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് സമൂഹത്തിന് വ്യക്തികൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും ഉലുരാജ്മുകളായിരുന്നു പൊതുവെ അവരും ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളെ യൂസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്ഞി തന്നെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് തന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാമനകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യൂസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിനെപ്പറ്റി അല്ല അപ്പൊ ചിന്തിച്ചത് ഈ പെണ്ണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെടുന്ന പഠിച്ചവനെ ഇത് നിരാകരിച്ചതിന്റെ പേര് നിമ്മൾ എനിക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് തടങ്കൽ പാളയമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ ദുര്യാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും അതിന്റെ പുതുസ്ഥത മറ്റൊരു ഭാഗത്തും വരുമ്പോൾ അതിന് വേദനയാണ് യൂസ് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതാണ് ഈ ദാനന നെഫ്സിനെ കീഴടക്കി ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണം ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ മക്കക്കാരെ അധ്യീപിച്ചത് മുഷിരിക്കീങ്ങളെ അധ്യീപിച്ചത് അവിശ്വാസികൾ അധ്യീപിച്ചത് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയത് ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദിനേന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ലഘവിയാക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളും മുസ്ലിം തത്വചിന്തകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം രചനകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് ലഘുവാണോ ഇത് ലഘുവാണോ വീട്ടിൽ ടി വി മേടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സിനിമ കാണാൻ പറ്റുമോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടാൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല ഇതിനൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആവേശികമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ നിലപാട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ എന്തിനാണ് പ്രയോരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കളി തമാശകൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിതം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല അനുവദനീയമായ വിനോദങ്ങൾ വേറെ ഏതാണ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇൻഷാള്ള മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാം വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടുന്ന ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത് ഒന്നാമത്തെ ഗുണമായ നമസ്കാരത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ താല്പര്യമാണ് ദൈവീക ചിന്തയുടെ പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വാനവതാര ആ അർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമുണ്ട് പോലെ ആജിസ് ആരാണ് ദുർബലൻ ആ ദുർബലിനെ പറ്റി പറയുന്ന പ്രവാചന്റെ അതീസിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പറയുന്നത് മനിസ്തവ ഹവാഹു തന്റെ ഇച്ഛകളുടെ പിന്നാലെ അടക്കം പായുന്നവനാണ് ആ ഇച്ഛകളുടെ പിന്നാലെ വരക്കം പായുന്നവന് ഒരിക്കലും അത് സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തോട് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്നായിരിക്കും കഴിക്കുക കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും അയാൾ പൊതു തീരുകയില്ല ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മധ്യമിക്കുന്നയാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അഡിക്റ്റായി പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ രുചിക്കും അജി ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നുകരണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നുകർന്നു നുകർന്ന് അയാളുടെ ജീവിതം ആകെ താറുമാറായി പോകും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല നശിക്കുന്നത് അയാളുടെ കുടുംബം നശിക്കും മക്കൾ നശിക്കും ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കും സമൂഹത്തിന് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വല്ലധീനം അനില്ലാതും ചെറുതും വലുതുമായ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാനും അതിനെ അവഗണിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ധാർമ്മികമായ ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക